limekuwa ni kama tangazo moja kubwa sana baadhi ya wataalamu na vijana wa mjini wanasema kwamba bango ni kubwa sana kwa hili dili ambalo linaendelea sasa hivi kuhusiana na Young Africans na Simba kuhusishwa kumtaka Bakari Nondo Mwamnyeto kutoka pale Coastal ama Coastal Union chini ya kocha Juma Mgunda uh, pale mkokwani Tanga ni moja kati ya vitu ambavyo vinaweza, uh, vinaweza pia kunidhibitishia kwamba uh, sasa hivi uh, imebaki tu kutangazwa uh, kwa Nondo Mwamnyeto Bakari ambaye kuwa mchezaji mpya wa Young Africans mara baada ya wadhamini wa klabu hiyo GSM kumaliza show yote awali Simba walikuwa wamepania kumaliza ishu ya beki huyo lakini Vigogo Coastal Union wakaja na masharti magumu huku wakala wa mchezaji akidai thamani yake si chini ya milioni moja Kigogo aliyesimamia show hiyo ya Mwamnyeto amebainika kuwa ni mhandisi Harry Said wa GSM kwa niaba ya Young Africans na mwenyekiti msomi Dr. Mshindo Msola ambaye yeye amesimamia kidete kuona kama swala hili halikwami wala kuachwa kama ambavyo lilikuwa linataka kupita na kama upepo wa awali ulishaonekana simba ndio wanaweza kulipata dili hili na udhibitisho wa sasa ambao unaonesha hili linawezekana likawa tayari limekamilika ni kukutana kwa viongozi wa upande huu na upande huu wa Coastal Union inaelezwa Dr. Msola ambaye anaiva sana na mwamnyeto na alisha mpa maneno matamu muda mrefu ila ishu ikiwa kimya Uh, Dream on TV tunafahamu kwamba Harris alitinga barakoa yake na kuwasha gari mpaka Tanga kuweka ishu sawa na klabu ya mchezaji huyo kimya kimya huku Simba wakiwa wametuliza zao ndani ama wametulia zao ndani wakisubiri corona imalizike ingawa tayari walishapeleka ofa yao kwa ajili ya mazungumzi ya uh, simu ikakataliwa kwa madai kuwa ni ndogo lakini mazungumzo hayo ambayo yameshakwisha kufanyika ambaye ameshazungumzwa uh, ni kwamba yako bayana na nuku hapa ninacho kifahamu ni kuwa msimu ujao GSM watatudhamini Coastal Union ikiwa ni moja ya makubaliano ya dili hili la Mwamnyeto na kila kitu kiko wazi amesema mmoja wa mabosi wa klabu hiyo mwenye ushawishi mkubwa habari zinasema kwamba Coastal Union watapata udhamini wa shilingi milioni sabini kila mwaka kutoka kwa GSM ambayo ni makubaliano tofauti na mchezaji ambaye sasa ameshapewa ruksa wanamalizana naye juu kwa juu kuhusu masuala binafsi. Mwamnyeto amebakiza takriban miezi 13 katika mkataba wake dhidi ya Coastal Union ambako imeendelea kutajwa kwamba haijawa kigezo ama kijawa kigezo cha kumzuia kwenda uh, katika klabu ya Africans. Lakini tulimtafuta Mwamnyeto mwenyewe katika ku, uh, kupata pia hakika wa hichi ambacho kinaendelea licha ya kukwepa pia kudhibitisha kwamba yuko katika hatua za mwisho msimu jao kuvaa jezi ya yanga na namnukuu hapa anasema tunaendelea vizuri na kila kitu kiko sawa na jua uongozi wa Castle Union ulishamaliza upande wao na Young Africans na sasa bado huku kwetu kigogo tu uh, tunamaliza na tutaangalia udhibitisho ambayo itakuepo na alidhibitisha beki huyo ambaye ni beki wa timu ya taifa Tanzania Taifa Stars ingawa harama yake kamili ya usajili huo haijawekwa wazi taarifa kutoka ndani ya familia yake ya yani beki huyo anamzungumzia Mwamnyeto ambaye atatubikia Young Africans kwa miaka mitatu kuanzia msimu ujao huku gharama kubwa zikitumika kuanzia uh, usajili ambako uh, uh, pia tutaangalia mpaka kila ambacho kitatajwa kwamba kuwa ni mshahara wake kitawekwa bayana lakini kitendo cha Young Africans kumchukua Mwamnyeto ni kama kombora la kwanza walilirusha kwa bilionea wa Simba Mohamed Dewij ambaye bodi yake ndio ilitangulia kumhitaji beki huyo lakini wakachelewa kisa gharama kubwa hata hivyo kutokukamilika kwa dili hilo Coastal Union wametaja kuwa ni utata wa meneja wa Mwamnyeto Kasa Musa ambaye kwa sasa yupo nchini Italia inadaiwa kuwa kupanda bei kwa beki huyo kumetokana na msimamo wa Musa ambaye amekuwa kibadilika kila kukicha huku Mwamnyeto mwenyewe uh, kitambo alisha kubali kila kitu habari zinasema kwamba Musa alitaka Mwamnyeto aende kucheza soka la kulipwa barani Ulaya kitu ambacho kinaonekana kama kimekwama au kimeshindikana hivi lakini uh, kwa mchezaji mwenyewe ambaye ameonesha tamaa na nia ya kwenda kucheza katika klabu za hapa nchini Tanzania 
uh, kitu ambacho kimeenda kinyume na matakwa lakini pia matamanio ya meneja wake ambaye alitamani kumuona mteja wake huyo ama mchezaji huyo akienda kukipiga kunako klabu za nje ya mabara ya Ulaya kwa soka la kulipwa licha ya kwamba ndo kwanza kari yake inakuwa na nadhani huko anakokwenda hata hivyo hatoka muda mrefu kama ataendelea kujituma kama ambavyo tumeendelea kumshuhudia kwa hiyo kama mambo yatakuwa vizuri huenda tukazungumza mengine muda mchache ujao kuhusiana na Bakari Nondo mwenyeto kadiri ya siku zinavyokwenda siku zinavyoadia sababu ni mgoni mwa wachezaji ambao ameonesha uwezo mkubwa kujituma kwake kwa siku za hivi karibuni lakini inawezekana lolote likatokea kadiri ambavyo tutaendelea kutazama na kukujuza pia kuhusiana na taarifa hizi mbalimbali uh, kama kweli itakuwa imefanikiwa kuweza kuwa hivyo na mengine mbalimbali ambayo yamechukua nafasi katika uh, maeneo mbalimbali kuhusiana na tetesi za usajili wa mchezaji huyu akitajwa kuwa miongoni mwa wachezaji ambao anasajiliwa kwenye hilo lakini mwa mjetu mwenye anasema nipo kwenye mazungumzo mazuri na Young Africans kama mazungumzo ikienda vizuri basi nitasaini kuichezea mara baada ya usajili kufunguliwa hivi sasa ni nakamilisha tu baadhi ya vitu vya msingi ndani ya klabu yangu ninaichezea anazungumzia Coastal Union huyo ni Bakari Nondo mnyeto akiweka bayana kuhusiana na dili hilo ambalo limechukua muda mrefu bila kumalizika likiwa kama sakata hivi kwa sababu kila upande ulikuwa ukipigia upatu uh, swala hili wakiwa kilizungumzia kwa uh, namna tofauti sana kuhusiana na hali halisi ya mchezaji mwenyewe lakini uwezo alionao umri alionao wanajua kabisa wana uwezo wa kumtumia kwa muda mrefu zaidi tofauti na sasa hivi kitu ambacho pia huenda kikaangukia kwa upande mmoja na haiwezi pia kukua makote lazima upande mmoja uweze kulishinda ama kulipata dili hili la Bakari Nondo mwamnyeto miongoni mwa wachezaji wa Tanzania waliingia kwenye airlines za usajili kunako msimu huu lakini amekuwa kitajwa pia mara nyingi kama ye mwenyewe pia aliulizwa kuhusiana na kutoka klabu ya Simba na akajibu kwamba ni swala la muda na makubaliano tu yatakavyokuwa lakini upande wa Young Africans inavyoonesha ni kama tayari wameshakwisha kukamilisha swala hili kama ambavyo nimekuelezea movie inavyoendelea kwa sasa hivi kwa sababu ni kama movie ya kikorea hivi uh, unasikia huku unasikia kule na kokote kule utatakiwa kuendelea kupasikiliza ili kuweza kujua ukweli uko pande gani inaweza ikaita sauti ya mwangwi uh, ukasikia mitikio kadhaa makelele ya kutosha lakini mwisho wa siku itatakiwa kufahamu tu sauti ya mwisho inatokea upande gani karibu tena ungana nami moja kwa moja ili kuweza kuacha maoni yako kwenye taarifa hii nadhani kwa Young Africans kuweza kukamilisha dili hili la Bakari Nondo mwamnyeto nadhani linawaathiri wekundu wa msimbazi Simba kwa kiasi gani na watakuwa na mbadala nani tena kuweza kumhitaji katika nafasi hiyo ikiwa ni pamoja na wamekuwa na mapungufu pia katika eneo lao la mabeki wakati nazungumzia lepa lapocheza Pascal Seji wao pamoja na mwenzake Rasu Redinyoni hasa mara baada ya kusikia kwamba Hakuna uwezekano wa kuongezewa uh, mkataba kwa Mlipili, hakuna uwezekano wa mkataba kwa Kennedy Juma. Na hii pia inaendelea kuleta wasiwasi mkubwa zaidi kwa sababu Brazil Tairo Santos naye hana uhakika kuendelea kusalia katika klabu hiyo ya Kundwa Msimba Azi Simba. Kwa hiyo Simba alihitaji kuweza kupata beki wa uhakika wa eneo la katikati ili kuweza pia kuleta msaada kuna kwa mashindano ya kimataifa, kitu ambacho pia kitaleta auheni na kuweza kutengeneza pia mazingira mazuri pale ambako watashiriki na michuano hiyo na kuweza kuwa na uh, kikosi kizuri katika eneo hilo lakini pia ukabaji wa uhakika katika mashindano mbalimbali na Simba wamekuwa na tatizo katika eneo hilo kwenye michuano mbalimbali kimataifa hasa mi, uh, michezo mikubwa mikubwa kizungumzia ni michezo ambayo anakutana timu zenye ushindani na kuwa na safu ya ushambuliaji yenye pressure anza hapa na pale mara nyingi wamekuwa kipata tabu kweli kweli licha ya hivyo ni kwamba hili linaweza pia likawapita kwa sababu lishaingiwa na dosari ya kuonekana upande wa pili wa Young Africans ni kama wamekamilisha dili hili kwa sababu ya namna na ripoti ambazo zinaelea kutoka kwa kile ambacho kinadaiwa kwamba Harry Said kutoka GSM kwa niaba ya Young Africans alisafiri hadi mkokwani Tanga kwenda kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na viongozi na wakafikia mwafaka kuweza kutoa kitita hicho lakini pia wakiwa na ofa ya kwamba watawapa kama sehemu ya udhamini Young Africa eh, eh, ya Hawk Coastal Union kama milioni sabini kwa mwaka kitu ambacho pia ni kikubwa kwa hiyo hii pia natengeneza wigo mpana zaidi wa kuona dili hili kwamba linafanikiwa kwa kiasi kikubwa 
bila ya kupepesa macho kwa upande mwingine wote la kesho na subscribe baada hapo utakuwa unapokea taarifa hizi kwa maelezo habari pamoja na uchambuzi wa kina kwa undani zaidi kupitia hapa Dream Online TV kila mara bila kikwazo cha aina yoyote ile hii ndio sehemu moja wapo ambayo unaweza kupata taarifa zote kwa undani uchambuzi maelezo pamoja na habari kwa undani zaidi ukaribisha wengine kesho na subscribe na kuweza kuiacha maoni yako